来尝尝中国公子的味道。别高兴得太早，胜负还没定呢。我会让你心服口服的。呀！先生，你为什么要答应陆振山去看比武？你想想看，昨天陆振山才见过跟他接头的人，今天他却提出想要去看比武，这可能是他们的计划。他们想在比武场上救人，多半是那些新四军。您是想要利用陆振山引出新四军？对，只要我们安排的周密，这就是把新四军。一网打尽的好机会，用这么卑鄙的手段来对付陆司令和子越，畜生，断子绝孙的畜生！赖大哥，你先别生气。虽然他们受了不少苦，但是没有什么生命危险，已经是不幸中的万幸了。我见到他们的时候，他们已经生不如死。这次子越非常英勇，所以我们要尽快想办法把他们救出来。是啊，可是陆司令的身体这么几经折腾。还能够撑得下去吗？我相信陆司令和子越，他们俩一定能够闯过难关的。对，他们一定能撑到初五。等我们去把他们救出来。对，我们一定要按照计划行事。初五那一天，一定要把他们俩救出来。嗯。小鬼子把这都布置好了。是啊，哎，你看前面那排桌子，肯定是为了鬼子的高官和贵宾准备的。对呀、啊，陆司令应该坐在那边。你说，如果我们扮成老百姓的话，那就只能混在人群里边了，还是接近不了陆司令啊？救陆司令不难，给他弄个大的不就完了吗？切，你想得倒容易。万一要伤到老百姓怎么办？我看，我们还是按照聂队长的计划来做吧。哎，你看啊，就陆司令和子越，咱们就看不着柳师傅怎么教训横田了，这多可惜啊！你以为我不想看啊？没办法，咱们还是以正事为重，这可是，呃，营救陆司令的唯一机会了，绝不能错过。我就那么一说，走吧。司令，嗯，你找我。陆振山的情况怎么样了？报告司令，陆振山已经答应在横田和柳叶比武之后召开新闻发布会。如果横田获胜，一方面恭贺横田，另一方面宣布他归顺红军。<笑>这个安排不错。横田获胜，陆振山投降，这对中国军队和中国人都是最有利的打击。好啊，横田和刘烨的比武值得期待。司令，嗯，难道你也要去看？当然了
，哼，两大高手对决，多难得的机会，一定会非常精彩。不去太可惜了吧？到时我一定会到场，给恒田打气。恒田会发挥的更好，一定会把那个柳叶嗯，彻底打败。嗯，既然司令这么有兴趣，那我立刻就去安排，希望司令能够欣赏到一场精彩的比武。好啊。<笑>什么？宫本司令要去看比武？是啊，司令刚刚跟我说，这场比武一定会很精彩，他想亲自去看一看，横田怎么打败柳叶。我觉得宫本司令还是不要去的好。怎么说？之前新四军跟陆振山取得联系之后，陆振山就要求去看比武。这很可能是新四军安排的救人计划。什么？你怎么不早点跟我汇报？我这就是来告诉你，跟你研究怎么安排部署。到时候场面肯定会很混乱。宫本司令万一有任何闪失，我们谁都担待不起。这次我们一定要把新四军一网打尽。既然如此。那绝对不能让司令去冒这个险。我现在就去告诉他，让他不要去看比武。司令，司令，妈，还要出去吗？刚才我听你们在说什么冒险？是。司令，我们希望您不要去看比武，太危险了。危险？嗯。司令，我们担心比武那天，新四军会趁乱来营救陆振山。所以，我们将计就计，安排了埋伏。但是到时候，场面一定会很混乱。为了保证你的人身安全，还是请司令不要去看比武。司令，我们既要对付新四军，又要保护您的安全，怕分心会出乱子。<笑>好吧，我不去了。哎呀，看不上比武，还真是遗憾呐、啊。你们要精心部署，要把新四军。一网打尽，绝不能漏网。嗨，嗨！师妹，你看上去很轻松的样子，一点都不担心吧？我担心什么？两天之后就是比武的日期了，到时候很可能新四军会来解救陆振山。我们还是去提早通知一下师傅，让师傅有个准备。不必了，这个时候什么事情都不要打扰师傅，免得他分心。师傅现在最重要的，就是专注和柳叶的比武。高手过招，胜负就在一招半式。如果因为这些事情让师傅分心失手，那就太不值得了。嗯，你说的对，还是让师傅专心练功吧，准备应战。如果这个时候告诉他，肯定会分心的。那对付新四军的事情，就拜托师妹了。师兄放心吧，不然你以为我能那么轻松的坐在这里和你聊天吗？我已经跟坂田少佐做好了部署，只要新四军赶来，他们肯定逃不出去。<笑>师妹果然是我们当中最聪明的。大师兄。怎么了？师傅他一个人在道场坐了一整晚，不知道怎么了。我们还是去看看吧。
你们让我一个人清静一下吧。师傅，您是不是在担心比武、啊？师傅，您现在的武功已经完全可以对付柳叶，您只要用最平和的心态去面对这场比武就好。我明白。我会用很平静的心态来面对这场比武的，师傅，不要想那么多了，早点回去休息吧。只有这样才能打败柳叶。小泽，赶紧扶师傅回去休息。嗨，好，师傅听你们的。对于比武太过重视，所以太过忧心。是啊，也难免。毕竟柳叶是师父面对的最强的对手，担心忧虑也是人之常情。这场比武，师父绝对不能输。这不但关系到师父的个人声誉，也关系到大和民族的荣誉。所以师父的压力很大。我相信师父一定能够打败柳叶。我对师父有信心、嗯，但是高手过招，胜负就在一招半式。如果师父有一点点分心，就会出差错。我们绝对不能让这样的事情发生。你的意思是，柳叶的武功高深莫测，我们要做好最坏的打算。帮助师傅赢得这场比武。没事吧？我们吃饭吧。那我去把火不吃了。师傅，您这是怎么了？咱们后天就比武了，您不吃东西，这体力肯定跟不上。这几天总是心绪不宁，对比武总有一种非常奇怪的预感。师傅，以您的实力，那横田肯定不是对手。我们大家对您都有信心，您啊，只要静下心来准备就可以了。这我都知道，我会尽量安静下来，你们就不要来打扰我了。这两天有事我会关照你们。好，师傅，那我先出去了。
放弃你的。聂队长，你们今天怎么进城来了？二嫂，明天比武，我们准备了营救行动，同志们已经分批进城了。你们真的要在比武的时候救人呢？不过，这倒是个好主意啊。等救出陆司令以后，怎么送出城，这也是个难题，所以我们打算先把它藏在城里。二嫂，你这边有没有可靠的地方？城东头有个废弃的陶器厂，那儿很偏僻，人也很少。鬼子就是搜，一时半会儿也搜不到那儿去。等风声过去了，你们再把陆司令送出城外。那就拜托二嫂了。哎呀，这个也是我应该做的。我祝你们明天行动成功。二嫂，你就听我们的好消息。子君，师傅不用分心，这件事情交给我去办。您只要在台上打败柳叶，新四军的项上人头就是徒儿送上的贺礼。好，很好师傅，师傅，你今天气色看起来很好，一定可以打败横田。可以出发了吧？随时可以出发。好，出发。请。我女儿小蝶怎么还不放出来？说好下午一起去看比武的。我告诉你，小蝶必须陪我去看比武。穆司令，你放心，答应你的事情，一定会做到。开门，嗨！小蝶，爹，没事了，走，看比武去。嗯，穆司令。马上先生和百合香小姐已经到了，要去见你们，请跟我来吧。你们怎么才来呀、啊？不是说好一起去看比武的吗？我们早就准备好了。走吧，走吧，走吧，走吧。这么着急呀、啊，陆司令。哦，也难怪，今天陆司令可是主角。少了你，这戏可就演不成了。百合香，你这是什么意思？今天这场比武确实精彩，毕竟是两大高手对决。陆司令也不是习武之人，不一定要这样子亲眼观看，知道一个结果就行了。陆司令啊。你就待在别墅里边等待消息吧。你们又出尔反尔
本来说好让我们去看比武，现在又不让去了。看来这小日本说话，真不能让人相信。本来让你们去看看比武倒是无所谓，但是，陆司令，别以为我们不知道。你们已经跟新四军联系上了。你说你们要去看比武，哼，你当我们傻了？这其中的奥妙，难道我们看不出来吗？新四军就是想在现场制造混乱，然后把你们救走。我说的没错吧？我也是个武将，看一场比武，难道也让你们感到奇怪吗？凭什么就说我们想逃跑呢？你们再怎么狡辩也没用。既然已经知道了新四军的安排，我们有什么理由不将计就计呢？如果通过这个机会能够把新四军一网打尽的话。我还要谢谢你呢，陆司令。王金彪，哟，这里就交给你了，好好的看着他们。要是出现任何差错，你提头来见。哎，是是是是，走吧。鬼子已经决定不让咱们去观看比武，看来他们已经在比武场上设下埋伏，准备对咱们的同志下手。嗯，这帮小鬼子诡计多端，行径卑劣，一旦有机会，他们绝不会手下留情的。我们得赶紧想办法。陆司令，你放心，我们的聂队长是一个机智、聪明、足智多谋的人，我相信他一定会随机应变的。我相信他
位乡亲们，让一让，各位乡亲们，好，谢谢啊。师傅，请，师傅，请。见识一下东洋人的功夫。你们的军队漂洋过海侵略我们中国，烧杀抢掠无恶不作。我今天就是来为我的徒弟报仇，也让千万中国百姓出口恶气。不要逞口舌之快，胜者为王，败者为寇。少废话，来吧，鬼子，放马。说啊，哎，那比武场地多好，去不了，咱们非得在这儿守着。哎呦，我说了，青，你抱怨什么呀？啊？哎哎呦，哎呀，我说你呀，那边比武场啊，今天肯定要跟新四军交火，你去干嘛呀？送死啊？嘿，这别墅里安安全全的，你还待着不舒服啊？来来来来来，哎呀，不是队长，我是关心的比赛结果。哎，队长。我把那个钱全压在横田身上了。我说了，老秦啊，你还是不是中国人呢、啊？你他妈赌日本人赢啊？这是，这整的你还挺爱国似的，你。得得得得得得得。我说你小子真他妈没眼力。我看呐，那柳叶的功夫，哎呀，在横田之上，所以我压的是柳叶赢。哎，这也算是支持中国武术嘛？是你这个，救命啊！救命啊！我爹，我爹都快不行了，快去看看呀！走，走，走。等等等，送医院，这这事儿我做不了主啊，我得请示坂田上佐呀。那你快去呀！我要走。走。爹。队长的计划是这样的：到比武那天，你们去看比武，但是鬼子们一定会派重兵把守。如果我们强攻的话，不但混不进去。而且会伤及无辜的百姓，到时候就这样。你们呢，要想一个办法，不去比武现场
，我们来他一个调虎离山，到时候一小部分队伍去别武现场，主要的队伍来别墅营救你们，好吗？那这样，小鬼子就能上当吗？别忘了，还有个医生，到时候让他告诉鬼子，你们不去别武现场，这时候他会中计的。我是黄协军侦缉队的队长王金彪啊，我找坂田少佐。坂田少佐出去了。啊？呃，他是不是去比武场了、啊？是的。哎，你赶快去比武场向坂田少佐汇报，说陆司令旧病复发，问能不能送医院。哎。队长，嗯，从这儿到比武场距离可不近啊。这一来一回的，顾司令他能撑得住吗？那也得等坂田少佐的命令。我们擅自送他出别墅，出了事儿谁负责？我可不愿意吃这亏。快点！我爹，我我我爹要不行了！你们赶紧送他去医院啊！你也得等坂田少佐下命令，才能送他去医院。我爹他等不了了！我爹要是死了，你们就不全部责任。按照百合香小姐的安排，这新四军早就被假的陆振山和子越给引走了。这安全？那出了事儿谁负责？咱不能冒这险，还得等坂田少佐下命令。陆小姐，就再等一会儿吧。啊！我能等，我爹他等不了呀！我告诉你们，我爹要是死了，小日本饶不了你们。赶快把他送医院。村上先生，您还在这儿啊？马生先生担心这边会出乱子，特意让我留下来照顾陆司令。啊，那村上先生在这儿太好了，这事儿您做主。陆司令旧疾复发，有性命危险，在他没有宣布投降之前，他绝对不可以死，必须马上把他送到医院。快、哎！
记。司令，你没事吧？我没事。你没伤着吧？没有。队长，我就知道你一定能打赢这小鬼子。陆司令，此地不宜久留，赶紧走吧。行，走。走
司令放心，我们只是请陆姑娘去做了两天客，并没有为难她。小蝶，他们真的没有为难你？没有。陆司令，我们对你也算是仁至义尽了，你却拖拖拉拉这么久。现在，宫本司令已经很不耐烦了。你要再不做决定，我们就不好办了。那你们想怎么样？宫本司令已经下了命令，如果陆司令还是不合作，明天就公开枪决，而陆小姐将会送到军队，慰劳我们的勇士。畜生！<笑>陆小姐这么漂亮，又是陆司令的掌上明珠。我想，我们的勇士们一定会想一亲方泽。到时候，我就担心陆小姐会应接不暇了。陆司令啊，你如果不希望自己的女儿被糟蹋，那就答应合作。色谷，嗨，你不是一直都很喜欢陆小姐吗？今晚就赏给你了。谢谢少佐，陆小姐，我就是喜欢你这样的花姑娘。我们走吧。陆司令，你还想救他？想想你自己吧。不答应合作，明天就是你的死期。不但可以保全女儿，还可以享受荣华富贵。既然陆司令答应合作，那我就通知宫本司令了。屈服了，马胜先生确实有一手啊！这么顽固的家伙，到了你的手里都没了锐气。宫<笑>本司令过奖了，这次能成功，坂田少佐出了不少力，嗯，还有百合香小姐智勇双全，也帮了不少的忙啊。好啊，回头都给你们记上功。嗯，不过我担心这个陆振山。不是心甘情愿的配合我们，他只是被我们逼得走投无路了，才无奈答应的。我担心到时候他会反口，生出辩解
，对于这个人，还是要提防。嗯，谢谢宫本司令的提醒。现在还不是进攻的时候，我们还得小心谨慎。<笑>来，请用。投降的。刚刚答应投降，那真是患病之极。我陆真山绝不会屈服，绝不会被小鬼子威逼投降。
，乖女儿，乖女儿。是麻生先生啊，别墅的情况怎么样啊？陆振山他们在房间里很安静，没有什么情况。哎，不过他们之前要了一瓶酒，看起来他们是要借酒消愁啊。什么？要了一瓶酒？嗯，不好，赶快去房间看看，要快。哎。没有什么动静，报告，没有任何动静。谁知道呢？陆司令，子越，你们可一定要坚持住啊！我们一定会想办法把你们救出来。华生先生，他们怎么样了？他们还没有死，只是昏迷。幸好发现的及时，我已经通知医生了。千万别让他们死了！嘿，我早就猜到他们不会那么轻易合作。果然。他的投降是假的，他居然想用死来逃避这一切，哼，幸好没有得逞。哼，他们想死，没那么容易。麻生先生，我觉得我们是到了该下狠招的时候。嗯。
，好吧，按照上面的要求去做。陈子越，你想死啊？我偏不让你死！我天哪！你放心，陆司令也死不了。我们不会让他轻易死掉的。陈子越，陆小蝶。跟皇军合作就有那么难吗？对你们来说，应该是个大大的好事。只要你们肯合作，就有享不尽的荣华富贵。中国人常说：“好死不如赖活着。”死了，就什么都没有了。活着才有希望。你还这么年轻，还有很多事情没有经历过。你要好好的珍惜生命。再说，我还准备了一份大大的惊喜给你，你应该会很喜欢，很享受。江小姐，医生来了。医生，嗨，好好的给他检查，他绝对不能死。无论如何都要把他医好。嗨。啊，山川医生，嗨。他们两个怎么样了？哦，我已经检查过陆志琛和陆小姐了，他们失血过多，不过已经没有生命危险了。只要好好的调理，很快就会没事了。那我交代你的事情，他们现在能承受吗？剂量小一点，应该没什么问题。这样最好。山川医生，嗨，请马上去准备。陆振山，陆振山，你就是有钢铁之躯，也顽抗不了多久了。哼！姐姐，小弟，爹，小弟。你怎么样？我没事，我没事。小蝶，让你受苦了。爹，哎，我不怕，您不用担心我。就一样，没有成功。下面啊，就看我们的造化了。小鬼子，他们是不会轻易放过我们的。出来对付我们，你绝对不能投降。
活，让你吃了那么多苦头。爹，我死都不怕，我更不怕吃苦。陆司令，既然我们多次劝你，你都不愿意合作，那么我就要采取非常手段了。把他们给我按住！你想干什么？你想干什么？嗯、别拦着我！过来！放开我！敌人！别动！小敌！干什么？你们！马上出声！你们这些畜生！放开我们！你想干什么？马上！畜生！你们！小日本，你们要给我出声什么？你们想干什么？你们这些畜生！你们这些畜生！放开他！别碰我女儿！别碰我女儿！别碰她！别碰她！畜生！我这些畜生！干什么？干什么？千万只虫子在吞噬你们的五脏六腑，让我生不如死。小鬼子，真卑鄙！你们猪兽、马飞，想所有我们的意志，我会让你们得逞。就算你们用尽了卑鄙的手段。我投降的，陆振山，我知道你是一个意志坚强的人，不然我们也不会为了劝降你而煞费苦心。但是这一次，过不了两天，你就会来请我，把他们绑起来。严加看管，不能让他们再自杀了。哎，山川医生，嗨，你这几天你都过来，继续给他们注射，剂量慢慢的加大。嗨。你说我们都监视这么多天了，怎么就想不到一个办法能和陆司令和子越联系上呢？你说这怎么混进去的？哎，哎，吴阳啊，你有没有留意到，这几天每天都有医生进到那个别墅里去啊？是啊，我是留意到每天有医生进别墅啊，这说明陆司令的病还没有好。对呀、啊。我的意思是啊，既然这个医生每天都能进到这个别墅里面去啊，对于咱们来说啊，那就是个机会。是啊，那就是个好机会。那那赶紧去啊，咱们。行了行了行了，你别说风就是雨的，饭还没吃完呢。再说
，时间还来得及啊！先吃完饭再说。哎，快快快，不是，那你快点吃啊！这还得弄白大褂呢。哼，把这事儿给忘了。对对对，咱们快吃，来。你，你们要干什么？我们想求你帮个忙，带我们进别墅。不，不行！啊、不，不，别杀我！我答应你们。沈传山，不要丢下我！哎，你如果不想让这个护士死的话，就必须乖乖听我们指挥。好。每天跟你来的护士怎么没来啊？哦，今天护士病了，我带了另一个助手过来。进去吧，走。沈川医生，你终于来了。嗯，他们在楼上已经喊叫了很长时间了。他们的瘾发作了，他们发作的时间更快，发作的时候更加痛苦了。原来如此，那就请快点进去吧。嗨。下全是日本兵，我带不走你们了，同志。这样起来太危险了，陆司令，你别担心我了，我恨不得马上就把你们救出去。吴大哥，我撑不住了，我我好痛苦。子云，你再坚持一下，我们已经部署了行动计划，马上就会把你们救出去的。哎呀，这都什么时候？我现在，我现在，我觉得好多虫子在咬我，他们在咬我的骨头。下个月初五，下个月初五我就能把你们救出去了。你要相信我们，相信队长，好吗？对，队长，吴大哥，我相信你们，我相信你们会救我们出去。下个月初五，因为下个月初五，六师傅要和横田进行比武，那场比武会轰动全场，到时候日本人会行动，我们也会行动。给他们看完病了，是，看完了。走吧。吴影，怎么了？陆司令和子越到底怎么了？他们给陆司令和子越注射吗啡，现在陆司令和子越都不成人形了。什么？狗日的小鬼子！竟然给他们注射吗啡！我已经按照你们的要求把你们带到别墅了，这些事情都不是我干的，我只是个医生啊！老子行了行了，今天我饶了你
你回去向你们上头报告，就说不是我们干的，懂吗？知道什么意思吗？啊，知道。快滚，滚！山川医生，来，快走。哎，那陆司令和子越他们能够受得住吗？我已经告诉他们营救的计划了，他们答应我一定撑住，到时候配合咱们。好，这样，咱们赶紧回去报告队长。走。<笑>怎么样啊，陆司令、啊？小鬼子，你们有什么招，尽管使出来。我陆真山等着接你们的招。这点马飞算什么？陆司令，你别嘴硬，我倒是要看看你能忍多久。王妃心急，一般人沾上这东西，很快就会求饶。陆司令果然不同凡人，都到了这个时候还不屈服，我都有些佩服你了。少说风凉话，你们小鬼子的伎俩也不过如此。我陆振山，绝不会屈服在你们卑鄙的手段之下。陆司令身经百战，什么世面没见过呀？这点苦还是能够承受的。只是我担心陆小姐，她受不住了吧？嗯，有本事。就杀了我，小弟，要挺住。陆小姐，你现在知道“求生不得，求死不能”的滋味了吧？可惜你爹见死不救，只顾保全自己的名声，你真的太不值得了。爹，你绝对不可以，不可以投降！老三呀，看着你女儿这样，你就忍心呢？罗子啊，你自己可以承受痛苦啊，可是你的女儿还是一个娇滴滴的小姐，我看她再这么撑下去。你就只有死路一条了，陆司令，你就忍心看着他这样？你要是再不答应的话，我就给他加大剂量了。你不要折磨他了，多大日！非常好，百合香小姐，我确实没有看错你，你办得很好。陆振山虽然是个老顽固，但终究还是向我们屈服了。所以我相信，只要手段够毒辣，没有人能够抵抗得了。哼，百合香，用中国人的话说。最毒妇人心了啊,啊！报告，报告，山川医生来找您，让他进来。哎，半天少佐，马川先生，百合香小姐，你有什么事、啊？真对不起，昨天我想了一夜，还是不敢隐瞒。昨天我去别墅的时候，有人挟持了我，伪装成了我的助手，去了别墅。大哥，他们到底是什么人？我不清楚，应该是和陆振山一伙的。他们是想救人？不，应该，应该是他们只通消息。
那他们说了什么？我不知道，我被他们打晕了。少佐，我错了，求你们原谅我。嗯。山川君，嗨！现在就用你的鲜血表示对天皇的忠诚吧。我错了，少佐，少佐，我错了，少佐，少佐。看来已经有人跟他们联系上了。他们是什么人？什么计划？全军别墅是为了给他们通什么消息决定了，后天召开新闻发布会，把陆司令归顺皇军的消息告知天下。陆司令、啊，你要做好发言准备，可别让我们失望啊！后天是初几？初三。陆司令问这个干什么？发布会，还是再等两天吧。难道陆司令又想拖延时间？不是。我听说，初五柳叶和横田要比武，我很想去看看。哼，陆司令在这个密不透风的别墅里，消息倒是挺灵通的嘛。我是听你们的人说的，他们好像对这场比武很关注，说是横田先生有十足的把握。要打赢这场比武，罗司令，这比武和你开新闻发布会没什么关系吧？我是想，如果你们打赢了这场比武，把两件事情一起宣布，正好双喜临门。要是你们打输了这场比武，再把我的事情一宣布，这样你们也好挽回一些颜面。这个提议很好。其实，我也决定看完了这场比武，再和陆司令一起离开朝阳宫。
。阿生先生也要亲自去看比武。嗯，说实话，我也很想去比武场，能亲眼看见两大高手比武，那实在是一件非常难得的事情。我想。阿生先生不会拒绝我的请求吧？你也想去、啊，不行吗？好啊，既然陆司令提出了要求，我们也不好意思拒绝、啊。大圣豪，就安排陆司令和我们一起观看比武。陆司令，麻生先生的意思听明白了吗？我们答应了你的请求。听明白了，非常感谢